boa noite. Agradecemos a presença de todos. Em nome do, do nosso presidente Jorge Humberto, faço as homenagens ao nosso palestrante, professor Sidney Fratini, consultor, mestre em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduado em especialização em recursos humanos pela PUC, pós-graduado em administração mercadológica pela FGV, graduado em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo e professor da FGV Man Management. Professor é, Sidney, nós agradecemos novamente pela sua presença para a discussão de um tema tão rico quanto competências. É, esta é uma ação da Comissão de Recursos Humanos do CRA, e, em decorrência dessa ação, eu passo a palavra à coordenadora da comissão, que também está aqui presente, a administradora Mara. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite para quem também não está nos, estão assistindo nesse momento. É, quero agradecer né, a sua presença aqui e, principalmente, de toda a equipe que está aqui da Italent, que é para poder nos prestigiar. Muito obrigada e o palco é seu. Muito obrigado. Bom, boa noite. Quero dizer que a honra é minha de aceitar esse convite né, e de estar aqui com vocês, estar aqui com o Nery, com a Elizabeth, com o Johnson, com o Ricardo, com a Juliana, com a Fernanda, com a Nani, com a Rosângela, com a Liliana, falei certo? A Luana a Débora, a Daniela, aí eu não, quem chegou depois eu não tinha tido a chance. Como é seu nome? É. Sávio, o seu? Poliana. Poliana. Seja bem-vinda também. Vai chegando mais gente e, e eu vou, no final eu vou decorar o nome de todo mundo aqui, né? mas vocês permaneçam no mesmo, na mesma posição, com a mesma expressão facial, não mudem de lugar, né? Por que, que a gente faz essa esse, introdução com os nomes? O nome de uma pessoa é a coisa mais importante do mundo. E aí me perguntaram se eu usava alguma técnica para isso. Eu não uso técnica, eu presto atenção. Né? É, quando eu estou falando com a Juliana, ela é a pessoa mais importante do mundo. Isso tem alguma, a ver com administra... tem alguma coisa a ver com a administração de pessoas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque a relação com as pessoas é o que vai funcionar e fazer efetivamente as coisas funcionarem na empresa. Eu costumo dizer o seguinte, se você chegar nessa sala aqui né, e você colocar computadores, manuais, eh, ferramentas e tudo que você possa imaginar e deixar e sair todo mundo, sabe o que, que acontece aqui? Absolutamente nada absolutamente nada, porque precisa de vocês, precisa da competência das pessoas, precisa do coração e da mente das pessoas para fazer com que alguma coisa seja produtiva, alguma coisa seja produzida e alguma coisa principalmente que vale a pena. Né? Por isso, os meus respeitos a vocês né? e é uma honra para mim estar aqui falando um pouquinho sobre essa, esse assunto aqui, como identificar as competências nas organizações para gerar resultados reais. Nós temos um, um, um programa aqui, depois ao, ao final, mas mesmo durante a nossa apresentação, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou ter muito prazer em responder. Se eu souber, né? se eu não souber, eu prometo que eu vou pesquisar e a gente traz a resposta. Muito obrigado pela presença de vocês. Também eu cumprimento a audiência que está online e que está nos assistindo, tanto pela rádio do Conselho, também como a TV e, e os, as redes sociais que estão nos prestigiando com a sua presença, mesmo que seja virtual. Bom, nosso assunto é esse aqui, e eu queria começar com uma história. Eu falei de nomes e eu conheço um caso que eu queria compartilhar com vocês. E é o caso do Custódio e Prachedes. Não sei se vocês viveram ou conhecem alguma história parecida com essa. Seja muito bem-vinda. E eu vou contar essa história para vocês e qualquer semelhança com pessoas que vocês conhecem, 
é quase mera coincidência. Não chega a ser uma coincidência completa, mas é quase mera coincidência. Como a gente vai falar do custódio em primeiro lugar, quem é esse personagem? Quem é essa pessoa? O custódio tem seis meses de casa. Ele tem uma sólida formação em MBA, ele tem uma formação invejável nos bancos escolares, ele conhece tudo e foi virtualmente um bom aluno durante todo o tempo. Ele, me ajuda Glauber, ele é engajado em treinamento na empresa, participa de todos os treinamentos, aliás ele anseia por treinamentos, ele gosta de ser treinado o tempo inteiro, e o lema dele é me treinem, me treinem. Para que depois a gente vai ver, né? mas ele gosta de treinar. Ele tem um comportamento exemplar na equipe, é tudo que alguém gostaria de ter e de trabalhar com né? dentro de uma equipe. Por quê? Porque ele é um sujeito relacional, ele é um sujeito que até costuma decorar nome, não estou falando de mim não, tá? mas ele até costuma decorar o nome das pessoas com quem ele trabalha e tudo mais. Ele tem um comportamento exemplar na equipe, ele conhece os produtos da empresa, aliás, ele foi objeto de todo esse treinamento. Ele é simpático, comunicativo, organizado, põe os relatórios em dia, ele trabalha numa área comercial e reporta essas informações. Ele faz todos aqueles reportes, aqueles relatórios que são necessários para que ele mostre o ativo de clientes da empresa, enfim, ele é um, uma pessoa realmente que... É, na verdade nunca bateu as metas e ele quase não fecha negócios não fosse por esses dois itens finais né, a, o mundo está vivendo de resultado atualmente e na verdade se ele não fecha negócios parece que todo aquele outro aparato que ele tem como procedimento quase não vale nada mas a gente tem um outro personagem dessa história e vamos conversar sobre ele agora. E ele é o Prachedes. E o Prachedes tem cinco anos de casa, ele não tem instrução superior, ele se formou na escola da vida, né? como dizem algumas pessoas. Ele é desinteressado em treinamento, porque ele diz, afinal de contas eu já sei tudo, para que, que eu vou estudar, para que, que eu vou aprender alguma coisa? Ele está num determinado quadrante que a gente vai ver daqui a pouco, e ele é um, um representante do grupo RRLRC, que é rebelde, reclamão e locutor da Rádio Corredor. Vocês já devem ter, não pensem, se pensaram em nomes, não pronunciem em alto, que é para não comprometer alguém. Mas ele conhece os produtos, mas ele é antipático, isolado e desorganizado. O que, que acontece? Ele não compartilha informações. Vocês estão vendo o paralelo aqui? A gente preferia ter um custódio ou prachedes na nossa equipe. Ele sempre bateu as metas. E ele quase sempre fecha negócios. Então, no peso final, quem é que vale mais para a empresa? Ou o que, que a gente deveria fazer como administrador para contemplar essa situação aqui? Uma vez me disseram assim, eu estava dando essa aula... Num, num programa da FGV, me disseram assim, ó, bota um para trabalhar com o outro. E aí parece que um poderia matar o outro, né? e realmente aí talvez não desse muito certo essa situação. Agora, questões importantes antes da gente dar uma conclusão para esse caso, que eu vou chegar no final e propor alguma coisa, eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas a gente vai propor alguma coisa a respeito desse caso do custódio para Chedes. Questões importantes... E aí eu queria que a gente fizesse uma reflexão. Os profissionais da sua empresa, eles gostam do que fazem? Parece uma utopia a gente discutir esse assunto, porque, na realidade, se você perguntar para qualquer um dos seus colegas, né, se eles gostam do que eles fazem, a resposta, em quase 100% dos casos, vai ser sim. A resposta... A verdade é outro, outra história. Né? Na verdade, a gente sabe, por pesquisa, que 80, 80 e poucos por cento das pessoas estão insatisfeitas com aquilo que fazem. 
Essas são pesquisas que a gente fez na Italent, e vocês podem procurar e fazer essa pesquisa. Mais de 80% dos profissionais não estão satisfeitos. Por que não estão satisfeitos? Vamos discutir isso um pouco daqui a, daqui a pouquinho. Por que, que algumas pessoas produzem mais do que outras? E eu não coloquei aqui, mas eu estendo essa pergunta para o seguinte. Quanto tempo mais essas pessoas que produzem mais do que as outras vão produzir mais do que as outras? Essas duas questões eu acho que são muito importantes. Agora, a grande pergunta né, é como identificar e desenvolver os talentos da empresa para gerar resultados, que afinal de contas é a nossa tese, a nossa proposição central nessa exposição aqui. Vamos ver como é que isso pode acontecer. A primeira coisa que eu pergunto né, é o que nós fazemos, o que faz um administrador? E parece que a pergunta parece ter essa resposta aqui. Obtém resultados através de pessoas. Uma vez alguém, uma vez me disse, um, um sobrinho meu, é, me disse assim, o que que eu, nessa época eu trabalhava na Editora Abril e eu era gerente de produto. Ele me disse assim, o que, que você faz? Eu falei, sou gerente de produto. Ele falou, ah, então é fácil, porque o produto obedece. Né? Você manda fazer uma coisa, você põe o produto na prateleira e ele fica lá, não tem problema. Quer dizer, é uma, uma concepção um pouquinho pequena. Mas o administrador obtém resultados através das pessoas. E aí a nossa pergunta é a seguinte, como obter resultados através das pessoas? A gente fica vários anos na faculdade e depois na pós-graduação para poder responder essa pergunta aqui. E parece muito fácil, porque os manuais nos dizem isso. O que que, qual é a solução aqui? É muito fácil. Se vocês não sabiam, eu vou contar agora qual é a fórmula de obter resultados através das pessoas. Você traça objetivos né? e você dá recursos compatíveis com esse objetivo. Você pega um indivíduo, você atribui a ele uma função, dá para ele os objetivos e dá os recursos. Mas isso não basta, porque você tem que capacitá-lo. Afinal de contas, a gente costuma dizer se as pessoas não fazem alguma coisa, é porque elas não querem ou porque elas não sabem. Se elas não querem, elas precisam ser motivadas a fazer. Se elas não sabem, elas precisam ser instruídas a fazer. Então, o que, que precisa? Capacitação via informação e treinamento e motivação. Se eu motivar e ensinar, eu tenho a equação completa via comunicação e incentivo. E isso vai me proporcionar que eu traga resultados com excelência que vão estar ligados com esses objetivos. É muito simples, não? É muito claro, muito lógico, muito simples. Não sei por que, que a gente não faz isso no dia a dia. O que acontece é que no dia a dia acontece isso aqui. Eu não sei, não deve ser o caso de ninguém aqui que trabalha no, no mundo corporativo, ninguém aqui nunca apaga incêndio. Nós poderíamos até fazer um conselho regional dos administradores de apagamento de incêndio. Né? Eu acho que a gente teria muitos membros aí. Mas na realidade é isso que acontece no dia a dia. E a gente esquece algumas alguns princípios básicos que a gente vai discutir aqui. E eu vou submeter a vocês para ver se a gente pode é, pensar a respeito disso. Queria que vocês pensassem, por favor, em duas frases. O que é mais fácil? Adquirir conhecimentos ou mudar comportamentos? O que, que vocês acham isso? Mário, gostei, sinto-me honrado com a sua presença. O que, que você acha? É mais fácil adquirir conhecimentos ou mudar comportamentos? É mais fácil. Tá certo? Talvez você seja uma voz única aqui. Mas eu vou perguntar para a Juliana. Juliana, você acha também que adquirir conhecimentos é mais fácil do que mudar comportamentos? Acha. Você vê, ela é objetiva. Já dá para ver alguma coisa do perfil dela, perfil comportamental dela, que nós vamos decifrar daqui a pouco aqui. Fernanda, você acha isso? Acha e concorda. Eu acho que elas combinaram antes, né? elas viram o material antes e combinaram antes. Na verdade, a gente fez essa pergunta inúmeras vezes para inúmeros executivos dos nossos programas de formação e a resposta coincide com o que vocês estão dizendo. Né? É mais fácil adquirir conhecimentos 
do que mudar comportamentos. Então, por que, que a gente não se preocupa um pouco com a questão do comportamento? Porque, hoje em dia, o acesso à informação e mesmo o conhecimento, que apesar de não ser a mesma coisa que informação, ele é muito prático, muito acessível a, todos os, a todas as pessoas. Se você quiser fazer um curso de astronomia, você consegue fazer esse curso muito facilmente. Se você quiser entender um pouco de química, você pode fazer um curso a qualquer momento. Né? A internet está aí para não suprir disso. E a outra coisa é uma frase que eu não sei se vocês concordam, né? que é, não há nada mais desigual do que tratar os desiguais igualmente. Essa frase vem da filosofia de Aristóteles, para quem a virtude era a, a realização do potencial das pessoas. E a cada um que tivesse uma virtude, essa virtude deveria ser desenvolvida. Então, eu não estou falando aqui no aspecto técnico, aliás, no aspecto ético, né? porque eu não vou tratar pessoas com diferenças éticas, ou seja, eu não vou tratar é, é, ruim uma pessoa ou ir tratar bem a outra, eu estou dizendo no aspecto de extrair da pessoa o que ela tem de melhor. Então, a gente esquece disso enquanto está apagando o incêndio. Quando você está apagando incêndio, na realidade você chama qualquer um para ir lá dentro da casa quebrar a janela para poder tirar as pessoas. E talvez seja uma, um, um indivíduo que não teve aquele treinamento, que não teve aquela capacitação. Mas antes a gente falou naquele outro quadro que a gente deveria capacitar e motivar. E se a gente fez isso com é, excelência, talvez a gente tenha conseguido é, equacionar isso aqui. Mas essas duas reflexões que a gente está fazendo aqui, vem a propósito disso daqui. Essa é uma figura que um artista parceiro nosso fez e que se tornou uma página do nosso brand book, da nossa, do, do, e está hoje em, lá na, no andar em que a gente está na Italent, na parede, que mostra a diversidade das pessoas. Então, se o Nery tem um talento, se a Rosângela tem um talento, se a Débora tem um talento, a Daniela tem outro, é provável que eu deveria utilizá-los, né, no bom sentido do termo, na boa acepção da palavra, de uma forma inteligente para fazer com que qualquer um deles se sentisse realizado e fazendo aquilo para o que nasceu para fazer. Isso, gente, não é utopia mas parece utopia no momento em que você não tem um, 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 um direcionamento comportamental para medir essas coisas sobre o que a gente vai falar daqui a pouco. Imagine o seguinte, a pergunta que a gente precisa fazer é onde está a nossa equipe nessa matriz? Se você tivesse no eixo do X o nível de competência, estando aqui o nível menor de competência é aqui o nível maior e a motivação maior, menor ou maior, isso é um pouco daquilo que a gente falou lá no, no, no começo, né? capacitação e motivação, você tem competência e tem motivação, talvez alguns elementos da nossa equipe estejam em Q1, no quadrante 1. E nesse quadrante 1 significa que ele tem baixa motivação e baixa competência a sobrevivência desse indivíduo não é muito garantida pelos desafios que a gente tem hoje no mundo, no mundo corporativo. Agora imagina, Fernanda, se a gente tivesse uma equipe em Q2, ou se alguns membros, a maioria dos nossos colaboradores, estivessem no quadrante 2. Ele teria uma alta motivação, mas uma baixa competência. O que você faz com um indivíduo desse? Capacita, motiva encoraja, aparelha, né? é, potencializa para que ele possa estar em Q2. Mas muitos indivíduos estão em Q3. Eles têm uma baixa motivação e uma alta competência. Esse é um perigo, porque esses indivíduos caem para quadrante 1 
com uma facilidade incrível. Afinal de contas, eles são muito competentes. E se eles são muito competentes, eles param de aprender. Eles param de investir em si próprios e não querem mais saber. Acham que o mundo não vai mudar. O mundo vai se adaptar à minha forma de ser. E esse indivíduo vai cair para Q3. Ele tem competência, mas não tem motivação. Estendendo a minha pergunta, o que, que a gente faz para levar os indivíduos para Q4? Para quadrante 4? Ou seja, alta motivação e alta competência. Era a fórmula mágica que eu, que eu mostrei naquele outro slide. Será que isso acaba aí? Será que esse processo acaba aí? É só colocar o indivíduo em Q4. A pergunta persiste. Como é que eu faço isso? Como é que eu levo a minha equipe e como é que eu trabalho bem cada uma das individualidades para levar a Q4? Tem lógica isso que eu estou falando, pessoal? Mas vejam só. É isso que a gente quer. Agora vamos entender perfil. Perfil comportamental versus desempenho. Não sei se vocês já notaram, mas os administradores muitas vezes praticam o seguinte. Eles entrevistam uma pessoa e dizem assim, o que, é que você não gosta de fazer? Eu, falo, eu não gosto de lidar com pessoas, eu gosto de ficar no meu cantinho, quietinho, fazendo planilha, etc. Muito bem, então você vai trabalhar aqui na recepção. Né? Não sei se já viram essa... essa cena acontecer em algum lugar. Não acontece com essa clareza e com essa crueza que eu disse aqui, mas acontece assim. Não se surpreenda, Luana, isso é uma verdade absoluta. Então, indivíduo não tem perfil e, obviamente, não tem desempenho. Ou quase não tem desempenho. Né? Ele está em Q1, nessa outra matriz, perfil e desempenho. Eu preciso refletir, é, porque ele não está entregando e não tem o perfil. Alguma coisa eu preciso fazer. Às vezes eu consigo levar o indivíduo para Q2. Ele desenvolve um perfil, nós vamos falar sobre desenvolvimento comportamental aqui, ele desenvolve um perfil e sai do quadrante 1 um do risco de ir para o mercado, né? porque esse indivíduo aqui está condenado ao mercado. E esse indivíduo aqui ele está com um perfil adequado, mas ele ainda não entrega os resultados. Agora, temos, umas, temos uma outra situação em Q3, em que o indivíduo não tem perfil para fazer uma coisa, mas entrega. Então, sabe o que, que acontece nas organizações? Em muitas ocasiões, eles dizem assim, está entregando, está perfeito. Não interessa como você está se sentindo. Não interessa como você é, pode ou não entregar. Faça isso e para sobreviver. E é isso que você tem que fazer. Então, mantém. Qual é o problema aqui para a empresa? O que, que vocês me diriam que é um problema para a empresa? O silêncio mostra que nós estamos é, pensando assim, fortemente em como sair dessa sinuca de bico que a gente está aqui. Né? Então o que, que a gente vai fazer aqui? A gente vai prover instrumentos para que o indivíduo tenha perfil e desempenho. Porque o perfil, sem perfil e entregando resultado, ou seja, tendo desempenho, pode não ser sustentável. Porque em algum momento o indivíduo vai estressar e vai sair do jogo. Não tem problema nenhum, né? põe outro com todos os custos humanos e corporativos que isso implica. Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos mantendo o indivíduo em desempenho e desconsiderando se ele tem perfil para fazer uma coisa ou não. Sabe aquela de você promover um, vendedor, um bom vendedor a gerente e ganhar um mau gerente e perder um excelente vendedor? Não sei se vocês já viram isso acontecer em algum... Disfarcem, por favor, não nas, nas empresas de vocês, mas é claro que isso é, é uma circunstância absolutamente teórica. Né? Nós estamos discutindo aqui hipóteses, nada é, realizado, evidentemente. Agora, o que a gente quer é que o indivíduo tenha perfil e tenha desempenho. Nós vamos começar a decifrar um pouquinho essa história de trazer o comportamento e de tratar os desiguais desigualmente e de forma digna, de qualquer maneira. 
O nosso propósito é, explícito na Italent, e a gente tem isso como um propósito transformador massivo, é ajudar as empresas a alavancar pessoas e organizações através do comportamento. Naquele livro Organizações Exponenciais, vocês vem a recomendação de que a gente, não a, apenas uma visão, mas crie um propósito transformador. E é isso que a gente tem como propósito. E vejam o detalhe aqui, que nós não estamos falando melhorar o resultado das organizações, porque isso é uma decorrência de alguma coisa que a gente faz para não apagar incêndio apenas e manter a dignidade do ser humano, em primeiro lugar, trazendo... Resultado para as organizações. Parece que isso não é incompatível. Aliás, a gente tem absoluta certeza de que isso não é incompatível. Alavancar significa multiplicar forças. Já dizia Arquimedes, né? Você aplica uma força menor e você tem um efeito muito maior quando você alavanca pessoas e organizações. Mas como você faz isso? através do comportamento. E essa é a tese que eu quero provar aqui para vocês. Pretensamente, eu quero, pelo menos, sugerir a vocês que pensem a respeito. Se a gente perguntasse o que, que as empresas buscam, o que, que as empresas buscam na realidade? Vocês podem me dizer, numa palavra, o que, que a empresa busca? Vocês viram a cola dessa palestra antes de eu mostrar. Né? Por isso, vocês estão... É, acertando todas, mas é exatamente resultados. Mas resultados tem que ter qualidade e oportunidade. Não adianta a fantasia ficar pronta na quarta-feira, porque já acabou o carnaval, você já não vai mais poder curtir. Né? Parece que como a gente faz muitas das coisas sem planejamento na nossa, no nosso país, a gente não vê muito essa questão da oportunidade. Talvez a gente às vezes Fixe a qualidade, mas não fixe o timing. E algumas pessoas, alguns talentos, eu já adianto para vocês, estão mais focados na qualidade e outros mais focados na oportunidade. Por que, que a gente não pode separar isso? Porque as duas coisas são importantes como resultado. E aí a gente faz uma pergunta. É, quem é que gera resultados? E a pergunta não é o que gera resultados. Como eu disse, se você esvaziar essa sala e deixar aqui só um máquinas, elas, por enquanto, não vão fazer sozinhas o nosso trabalho. Precisa de um pouco ainda de coração, precisa de um pouco de humanidade, precisa do nosso toque que vai fazer a diferença. Pessoas com atitudes de alta performance. E a gente tem um conceito muito claro que atitude é qualquer movimento do indivíduo Inclusive o fato de se omitir. Não participar também é um, uma atitude que pode ser de alta performance ou de baixa performance. Baixa performance é quando ela, ela tem o resultado, quando ela gera o resultado. E aí a gente perguntou quais são os elementos que compõem a alta performance. Se você pensar nisso como se fosse um iceberg, a ponta do iceberg é a atitude de alta performance. Mas no bojo você tem uma infinidade de fatores. Por exemplo, até disposição e sorte. Mas você tem também relações familiares, relacionamentos, domínio pessoal, educação financeira, visão compartilhada e mais quantas vocês quiserem que fazem a nossa atitude ser de mais alta performance ou de mais baixa performance em direção ao resultado. Mas a gente condensou isso aqui, porque para cada um desses fatores e para mais os outros, você pode desdobrar como se fosse uma, uma imagem holográfica, onde o todo está nas partes e as partes estão no todo. Você pode é, colocar isso em três elementos. Conhecimentos, comportamentos e habilidades. Habilidade é a maestria com que você faz alguma coisa, fruto do, da repetição, fruto do treinamento. Por isso que treinamento apenas não resolve o problema. Conhecimento é o conhecimento aplicado, é o conhecimento ligado à sua atividade. Se você vai gerir uma usina 
atômica, é melhor que você entenda um pouco de energia atômica. Né? Porque senão vai ficar um pouco difícil você, você desempenhar esse trabalho. Agora, o que, que é o comportamento? O comportamento é aquilo que faz a gente se sentir bem ou mal fazendo uma atividade. Eu me sinto bem é, buscando decorar o nome de vocês e estabelecendo um relacionamento aqui com vocês. Eu me sinto bem fazendo isso. Então eu tenho o comportamento que precisa para que a gente possa estar aqui e conversar com vocês sobre coisas importantes. Imagine se eu detestasse pessoas. Né? Ia ser bastante difícil eu conseguir concluir alguma coisa aqui nesse processo. Atitudes de alta performance, alguns exemplos que vêm, por, no caso aqui da resolução número 4, que deter, determinada pelo MEC para os cursos de administração, espera-se que o indivíduo que faça administração, ao final, ele exiba alguma, alguns tipos de atitudes. Por exemplo, reconhecer e definir problemas, que exige uma capacidade perceptiva bastante pronunciada, ou uma capacidade de observação, ou detalhes, desenvolver expressão e comunicação compatíveis com aquilo que ele está fazendo, então talvez ele deva ser um influenciador, ele deva fazer uma influência maior, ele precisa refletir e atuar criticamente sobre alguma, alguma questão, ele pode desenvolver um raciocínio lógico, crítico e analítico, e isso também é um dos perfis comportamentais que a gente diz, e tudo isso depende, evidentemente, do que, que ele vai fazer na vida. Ter iniciativa, cri criatividade e determinação ser um empreendedor, desenvolver capacidade de transferir conhecimentos, e talvez uma capacidade didática, uma capacidade comunicativa, desenvolver a capacidade para elaborar alguma coisa, ser um construtor, ser um recuperador de alguma coisa, que é um talento, e outras que a gente possa enumerar aqui. Agora, tudo isso daqui nos traz a um modelo. E esse modelo sintetiza tudo o que eu falei até agora. E ele complementa e começa a responder um pouquinho aquela figura que a gente colocou no começo. Resultados, capacitação, é, motivação, levando à excelência de acordo com recursos. Resultados é o que, é o que as empresas esperam. Isso só vem de atitudes de alta performance. E para isso você precisa de habilidades, treinar, né? você precisa de conhecimentos, mas o que consolida, como se fosse uma, um, um enzima que combina, que catalisa esse, essa equação, é o comportamento. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Estamos juntos, tamo na... eu estou sendo claro no que a gente está querendo propor. Né? A gente colocou um modelo, a gente construiu um modelo, imagine que essa página em branco é o conjunto das atividades que você desempenha, Rosângela, no seu dia a dia. Imagina que eu tenho três dimensões aqui, o conhecimento, o comportamento e a habilidade. Para você formar um modelo tridimensional, você precisa de três dimensões e o cubo é um modelo disso. Então vamos supor que você fosse contratar alguém para substituir você, porque você foi promovida para uma outra posição, e você tem que equacionar bem qual é o nível desejado de conhecimento, de comportamento e de, e de habilidade que você tem para determinada função. É o que você espera que o cargo responda, ou o que o cargo espera que o ocupante é, exiba. Né? Você deu o gabarito aqui do que você precisa. Aí você avalia uma pessoa, e aí tem as bolinhas vermelhas ali, não sei se está dando para ver bem, né? mas você mostra que você tem um candidato ou alguém dentro da sua organização que tem um pouco menos de conhecimento, um pouco menos de habilidade e um pouco menos de comportamento do que aquilo que você espera, do que o cargo espera, do que a sua função demanda. O que, é que você faz aqui? Você desenvolve. Estamos naquela primeira tela que eu mostrei. Você desenvolve habilidade, bota ele no, no trabalho ali e ele vai treinar aquilo até dizer chega. Mas como é que você faz no comportamento? A empresa 
proporciona a habilidade. O conhecimento é dado pela formação e também pelo dia a dia e pelas técnicas que a empresa tem. Mas como é que você trabalha esse comportamento? Se a gente pudesse construir um cubo, a gente construiria o cubo da função e construiria o cubo do indivíduo. E quando você coloca um sobre o outro, a tua tarefa é mexer nos três. Vocês já perceberam que a gente acrescentou uma dimensão àquela, àquele mapa do começo, aquele processo do começo, que só tinha capacitação e motivação. E nós estamos falando agora de trabalhar um outro eixo, que é o comportamento. Esse, aliás, é a raiz da filosofia do nosso, da nossa imagem corporativa, da nossa logomarca. Né? Agora, você pode fazer o caminho tóxico, onde os comportamentos são negligenciados, tudo que você faz te hostiliza, faz mal, te enfraquece, te suga energia, e você se distancia, evade-se ou Uh, manifesta uma falta de compromisso. Será que não é isso com, que estava acontecendo com aqueles indivíduos que estavam lá em Q1 ou em Q3, que não apresentavam desempenho, que não apresentavam competência? Esse caminho tóxico acontece por quê? Porque os estudantes escolhem a formação ao acaso, obtêm os conhecimentos bem ou mal na faculdade, conseguem um cargo e procuram se adequar, adequar o seu comportamento, que eles não sabem qual é, ao conhecimento que ele já tem. E ele exerce a função com sacrifício e de forma não sustentável. E por isso que ele não desempenha. Agora, se você partir para um conceito de ecologia humana, que é a, a integração com o primeiro habitat que o indivíduo tem, que é o seu próprio corpo, e eu acrescentaria a sua alma, né? por isso que a gente precisa prestar atenção nas pessoas, por isso que eu manifesto o meu respeito a você, Nery. Se eu conseguir é, comportamento seja priorizado, eu posso acolher, Faz esse, esse comportamento, esse caminho, acolhe, faz bem, fortalece, estimula e causa adesão, interesse, é, entusiasmo e engajamento do indivíduo. Como que isso pode acontecer? Você entende qual é o comportamento de cada um. Nós estamos discutindo exatamente isso com o Ricardo antes de começar a palestra, não é Ricardo? É... Se você detecta qual é o tipo de inteligência, se é matemática, se é social, se é interpessoal, no caminho do Gardner, se você interessa, se você tem um campo de interesse ou sonho, aí você escolhe uma formação profissional e atua no campo que você quer, porém dentro da função que seja compatível com o teu tipo de comportamento. Então, por exemplo, eu posso ter muita habilidade em matemática e ser um engenheiro calculista. Mas se eu tiver um tipo de comportamento, como eu vou mostrar para vocês, muito ativo, muito assertivo, talvez eu não queira ficar fazendo cálculos o tempo inteiro no computador. Talvez eu deva ser um empreendedor da engenharia, e dentro da engenharia você tem um campo imenso para isso. Assim como na administração existe, na medicina existe, na psicologia existe, em todos os campos que você possa imaginar, existem funções de grande nível e de grande importância que contemplam o talento ou o perfil comportamental que cada um tem. E aí nós temos uma ferramenta para isso. Não sei quantos de vocês conhecem essa metodologia, que eu não vou descer a detalhes, nós não temos tempo para isso. Desde os gregos antigos, né, com os filósofos, os filósofos da natureza, você tinha eh, a conceituação dos comportamentos em grandes categorias. Então você tinha, os filósofos da, da natureza diziam que o mundo, o universo, era constituído de água, fogo, terra e ar. E isso denotava também o temperamento das pessoas. Hipócrates, que não era hipócrita, né? colocou outro tipo de, de nomenclatura, que é o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático. É, Jung 
depois veio com o sensitivo, o produtor, o intuitivo e, e outras classificações com os tipos psicológicos. E em, na, universidade, na Universidade de Harvard, em 1928, um sujeito chamado William Moulton Marston é, escreveu uma tese, uma pesquisa, chamada As Emoções das Pessoas Normais, que mostrava que todos nós temos quatro pessoinhas dentro da gente. Você tem, não me olhe desse jeito, você tem essas quatro pessoinhas, não queira se enganar, você tem, só que uma delas toma conta. Né? Esse indivíduo fez uma metodologia falado, chamado DISC, e ele tem três, quatro pessoinhas dentro, disse que a gente tem quatro pessoinhas dentro da gente. Um chama dominância, e é a característica daquele indivíduo que é muito assertivo, objetivo, voltado para resultados, agressivo, às vezes no bom sentido, às vezes no mal, mas ele é um indivíduo extremamente objetivo e assertivo. Você pergunta para ele, bom dia, ele vai bom dia por quê? Qual é o seu objetivo? Eu conheço uma pessoa assim, não vou dizer o nome, mas eu conheço uma pessoa assim. Outras são comunicativas, são relacionais, são influentes. Elas têm o I, a pessoa I, de influência, alto. Então essas pessoas são umas pessoas muito relacionais, elas te conhecem, ficam amigas de todo mundo em 10 minutos, costuma decorar nome das pessoas, não sei por que isso, mas para que serve isso, mas em todo caso, essas pessoas são extremamente relacionais. Outras têm alta estabilidade, são ponderados, buscam segurança, gostam de fazer uma coisa de cada vez. E hoje em dia está muito fácil fazer isso, né? uma coisa de cada vez. Você não faz oito coisas ao mesmo tempo, tenho certeza, na sua organização. Mas esses são os estáveis, são as pessoas fleumáticas, as pessoas educadas, as pessoas que escutam, as pessoas que oferecem solidariedade, elas estão sempre voltadas para o outro. E a conformidade, o alto C, quando ele tem alto C, é um indivíduo detalhista, voltado para perfeição, para qualidade, ele quer a qualidade. Pode ser que ele entregue o projeto no ano que vem, mas ele vai fazer uma coisa perfeita. Quando a gente tem os alunos na, na, na universidade, né, eu digo assim, descubram na sala, vocês têm trabalho em grupo para fazer? Tem TCC em grupo para fazer? Tenho. Então procurem aqueles que são altos Cs, altas conformidades na sala, entra no grupo deles, eles fazem o trabalho e você só assina. É brincadeira isso, eu não vou sabotar a coisa dessa forma, né? Mas, e eu digo também, olha, vocês que são altos Cs, cobrem caro por isso, porque vocês têm que fazer o trabalho, ver todas as normas técnicas lá, né? as bibliografias, etc. Mas esse é o perfil de cada um. Um é voltado para empreendedor, outro é voltado para relação, outro é voltado para estruturação das coisas e outro é voltado para o detalhe, para o aspecto técnico, para a qualidade. Eu não vou descer muito a detalhe, mas aqui você tem algumas, depois vocês vão poder acessar aí via o conselho, né, Mara? vocês vão poder via, acessar via o conselho essa apresentação e aqui tem características de alto e baixo da dominância, não é pecado ser baixo D, a gente chama de D e S C. Né? Não é pecado ser baixo D. O indivíduo é mais reservado, mais moderado, menos pretencioso, mais cuidadoso. É, o indivíduo comunicador, eu sei que vocês estão fo fotografando aí, mas a gente vai disponibilizar isso aqui também. Tá? É, o indivíduo alto C, alto I, é simpático, confiante, persuasivo, participativo, etc. Mas tem o indivíduo que é baixo I. Eu conheço uma pessoa que me parece que não tem I. É um, é um, um marido de uma amiga da minha, esposa, da minha esposa. Esse indivíduo eu acho que ele não tem I. Porque a comunicação dele é virtualmente zero. Você fala bom dia, ele fica quieto. Né? Pelo menos isso ele podia falar. Não estou falando mal dele, não. É a característica dele. A gente tem que respeitar. Só que eu não, colo não contrataria esse indivíduo para ser o diretor de relacionamento da minha empresa. Né? Ah, o diretor de relacionamento da minha empresa tem que ser uma pessoa simpática, empática, uma pessoa que tenha toda uma... Não é, Flávia? É assim. É... Estabilidade. Um organizador nato 
né? Ele tem, ele é bom ouvinte, paciente, estável, persistente, ponderado, empático. Mas se ele for um baixo S, né? A gente chama de S porque vem de steadiness em inglês. Ele é ativo, inquieto, impetuoso, tem muita energia, é, gosta de diversidade, é flexível. Ele é muito ativo. É outro perfil. Nenhum perfil é bom ou mal. É uma característica do indivíduo. Agora, se você... Nós estamos comentando com o Johnny aí, quando a gente vinha para cá, é o seguinte. Muitas vezes o que, que acontece? Né? É, o indivíduo ignora o comportamento. Então ele trabalhou durante 20 anos numa empresa e de repente essa empresa se funde com outra e ele se vê no mercado de trabalho. Como ele está saturado do mundo corporativo, o que, que ele faz? Ele pega toda a economia dele e aplica numa franquia. Daqui a um, menos de um ano, ele está sem a franquia, sem o dinheiro e muitas vezes sem a família. Por quê? Porque ele esqueceu de se complementar com alguém que tivesse o perfil que ele não tem. Porque ele tem um perfil técnico, ele tem um perfil do que a gente chama aqui de um alto C. Ele é preciso, detalhista, precavido, tudo que você põe na mão dele é, sai maravilhosamente bem. Só que talvez não saia no timing ou não saia com a característica de empreendimento, de venda, que você necessitaria para é, empreender com sucesso alguma coisa. Faz sentido isso que eu estou dizendo, pessoal? Eu acho que vocês conhecem indivíduos representantes de todas essas categorias. Na verdade, nós não temos apenas uma categoria. Nós temos uma categoria predominante. Mas a gente tem uma secundária e tem as outras categorias que compõem o nosso perfil. E nenhum perfil é bom ou mal. Todos eles são absolutamente relevantes. Esse sistema, essa metodologia, também nos permite identificar, não vou descer a detalhes aqui, como é a natureza do indivíduo, através de um gráfico, por exemplo, estrutural, como é a adaptação que ele está fazendo em função da leitura que ele faz do mundo, como é o gráfico de comportamento médio dele e como é a mudança que ele está fazendo que pode lhe levar a um estresse maior ou a um estresse suportável e criativo. Nós temos 36 talentos básicos e a gente chama de talentos qualquer perfil comportamental. Então eu estou aqui com uh, 30 pessoas, eu estou na frente de 30 talentos. Se você está fazendo, eu costumo sempre dizer isso para os alunos, né? se você está fazendo desse talento o melhor para você e para entregar melhor para a sua empresa, é outra conversa, a gente conversa daqui a pouco. Mas que você é um talento, é um talento. Talvez esse talento não tenha sido identificado e, portanto, ele está num dos Qs, num dos quadrantes lá atrás que a gente detectou que não é o quadrante 4. Quando você tem o quadrante 4 em perfil e desempenho, você tem o melhor dos mundos. Só que quando se apresentar um novo desafio, ele vai ter que aprender alguma coisa nova, porque a fila anda, o mundo caminha. Nós realizamos uma pesquisa durante cinco anos com 1 milhão e 300 mil pessoas no Brasil e nós vimos que 9% da população tem perfil de alta dominância, aquele perfil assertivo, agressivo, etc. Em compensação, 46% da população brasileira é alto I, alta influência, é relacional. Aquele mito do brasileiro cordial, que o Sérgio Buarque de Holanda, se eu não me engano, dizia, isso é uma verdade. O brasileiro é cordial. Mas tem 16% de conformes e 29% de estáveis. Então nós temos uma cultura que fala de I e S, que são dois fatores que estão relacionados às pessoas. Então talvez a gente seja um pouco personalista. Mas a gente é ao mesmo tempo personalista e ao mesmo tempo desumano. Não estou dizendo de ninguém aqui, mas as empresas tratam esse problema de uma forma inábil em grande parte das vezes. Por isso, eu costumo dizer, você não pode mais ignorar isso. Nós fizemos no evento da HSM Management em 2016 
ou dois, 2016, eu acho que foi, uma pesquisa com os executivos que é, executivos daquele fórum, daquele, daquele evento, né, para traçar qual é o perfil da liderança nacional. Para vocês terem uma ideia, o talento mais frequente entre esses executivos é o talento observador, que é da alta estabilidade. Esse, essa pesquisa, eu vou deixar o site, vocês podem entrar no site e baixar essa pesquisa integralmente, se vocês quiserem, é, para ter o, o, o PDF dessa pesquisa inteira com vocês. Então, façam uso disso para vocês conhecerem um pouquinho mais dos detalhes dessa pesquisa aqui. Quando você faz uma compatibilização, e eu já estou caminhando para o final, uma compatibilização do cargo e da pessoa, você pode ter uma coincidência absoluta. O indivíduo, nesse caso aqui, tem um baixo D, ele é né, contido, despretensioso, etc. Ele tem um baixo I, não é extrovertido, ele é quieto. Mas ele tem um alto S, ele abre a escuta, ele é ponderado. E ele é um alto C, ele gosta muito de detalhes. Esse é um perfil que a gente chama de especialista. Se você está plenamente compatível com a função que você exerce, você exerce essa função com o mínimo esforço. Portanto, quase você não precisa se complementar com ninguém. Mas imagina isso. Você tem dois fatores que coincidem e dois fatores que não coincidem. Evidentemente, você precisa fazer um pouco de esforço. Todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, tá? Qualquer perfil consegue fazer qualquer coisa. Mas uns você vai fazer nadando de braçada, algumas coisas você vai fazer muito facilmente, e outras coisas você vai tirar do fundo do estômago para poder sustentar. Por isso que às vezes não é sustentável. Se você tiver uma outra situação assim, né, você vai ter que fazer um médio esforço e você vai ter que ter uma razoável complementaridade para poder dar conta da função. Agora você também pode ser que seja assim ou assim. Ó. Você é o contrário do que o cargo pede. É aquele exemplo que eu dei. O indivíduo não go o indivíduo gosta de se relacionar. Muito bem, você vai ficar aqui dentro de uma sala fazendo cálculo e planilha o dia inteiro. Você conseguiria fazer isso, Juliana? Não. Você pediria a conta em, em, em pouco tempo. Né? Então, Sendo você uma pessoa com alto I, você não ia aguentar exercer uma função dessa daqui. Existe um desdobramento disso e a gente pode comparar esses subfatores, a gente chama, do cargo e da pessoa e dizer exatamente como a gente deve é, encorajar a pessoa. Porque não basta eu dizer assim, seja mais determinado. Como eu vou ser determinado? E quando você faz essa correlação, você pode fazer essa correlação com o seu talento ou com o seu cargo. Se você fizer com o seu talento, você potencializa seu talento. Quando você fizer com o seu cargo, você promove ações e a gente tem um, um, um sistema muito simples aqui. Se você quer chegar numa situação desejada e você tem uma situação atual, você tem uma travessia. E essa travessia pode ser tão mais difícil quanto mais você tiver um nível de desconforto baixo na situação atual e um nível de atratividade alto na situação futura. Portanto, o custo da travessia para você vai ser muito grande e, portanto, você vai ter um V invertido, você não vai mudar. Mas se você se sentir altamente desconfortável na situação atual e você tiver uma perspectiva, um nível de atratividade suficiente na situação desejada, na nova situação desejada, o custo do desenvolvimento vai ser percebido como valendo a pena. Então você vai desenvolver sua equipe ou vai se desenvolver propriamente para isso. Nós temos uma plataforma de autoconhecimento e autodesenvolvimento que é o My Talent. No site vocês também podem ver alguma coisa a respeito disso. Eu não vou entrar em detalhes e pode fazer até um programa 
chamado Personal Change, que reproduz exatamente essa travessia com exercícios, dinâmicas e etc. É, a gente tem o prazer de dizer que a gente tem uma certificação pelo CRA, a nossa metodologia e a nossa ferramenta é certificada pelo CRA, essa parceria já vem de algum tempo, e também o, esse, essa, essa plataforma está com a patente registrada, né? pelo menos é registrada no INPI. Então é, são, são coisas que já passaram pelo crivo de especialistas e isso realmente funciona. A gente já está trabalhando disso com, há bastante tempo. Para concluir e não abusar mais da paciência de vocês, a gente tem algumas questões. Comportamentos adequados à demanda do cargo potencializam os conhecimentos e habilidades que normalmente é só o que a gente vê. Então, administrador precisa levar em conta o perfil comportamental e o talento dos seus liderados. Essas, esses comportamentos é que geram as atitudes de alta performance e os resultados para a autoestima do indivíduo e para o resultado da própria empresa, seja financeiro ou de outra natureza. Elevam o autoconhecimento e permitem identificar talentos, e a gestão comportamental é o processo de identificar e utilizar as competências e alavancar as pessoas e organizações ao seu potencial para motivação. Então a equação, a solução daquela equação do começo, se restringe a você adotar o comportamento como elemento chave de tratamento das pessoas. Não há nada mais desigual do que tratar os desiguais igualmente. Eticamente, todo mundo deve ser bem tratado. Essa metodologia é uma linguagem de gestão objetiva e, e tangível e é certificada pelo CRA. Mas eu prometi para vocês, para terminar, dizer alguma coisa do custódio e do praxedes, né, com o qual eu comecei essa nossa conversa. E a solução foi exatamente a mesma para os dois. Não o efeito final, mas o que, que se precisa fazer? Identificar o talento, o perfil comportamental, definir o que se quer no cargo. De repente, esse moço é extremamente relacional, ele tem uma altíssima influência, mas ele não tem a dominância que ele precisa, ou as características que ele precisa, para trabalhar numa área comercial. Será que é aí que ele deve continuar? Será que é aí que ele vai continuar não oferecendo o resultado? Especificar o gap, prover um feedback estruturado através de uma ferramenta como essa, treinar as habilidades, porque é preciso treinar, estimular ferramentas para o autodesenvolvimento, ou seja, sensibilizá-lo e conscientizá-lo para esse processo de desenvolvimento, porque ele não está gerando resultado, monitorar a performance e considerar opções. Quais são as opções? O desligamento não é, o, não é a primeira. Ou é uma mudança de área, ou é um reencaminhamento de carreira. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar tá desperdiçando o talento. Vai chamá-lo de incompetente e, no entanto, ele tem tanta força para realizar outras coisas. A mesma coisa com o Prachedes. Talvez ele não seja aquele indivíduo que vá fazer o MBA. Talvez ele não seja aquele indivíduo que vai estudar profundamente com método os produtos. Mas ele pode ser um instrutor e um encorajador de uma equipe. E, portanto, colocá-lo na na, no, 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 no fundamento certo da sua função, talvez vai funcionar mais. Vocês percebem que é o mesmo, a mesma solução, mas de forma estruturada. Talvez aí a gente vai conseguir ter uma empresa que vale a pena e fazer o resgate de um custódio, de um praxedes e de todos nós, para a gente se tornar um pouquinho mais feliz, para que a gente faça desse nosso país, nesse momento que a gente está vivendo, um lugar que vale a pena viver. Seja nas nossas casas, seja nas nossas corporações, ou seja aqui entre nós que estamos reunidos nesse momento. Eu... Encerro aqui, esse é o site, né? etalent.com.br, vocês podem baixar a pesquisa, e se me honrarem com 
um e-mail ou com um, uma consulta, um, qualquer coisa assim, eu vou ter o maior prazer e vou lembrar de cada um de vocês que estão aqui, talvez não de todo mundo da internet, mas eu queria agradecer muito a Elizabeth, a Mara, que nos fizeram esse convite, e a todos vocês que suportaram essa horinha que a gente ficou aqui, mas conversando sobre coisas importantes. Sejam muito felizes e sucesso a todos. Boa noite. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para o nosso palestrante? Não? Sim? Mário, você nos salvou aqui. Eu pensei que ninguém ia fazer pergunta. Pois é. é. Sidney, uh, eu, por acaso, ontem tive uma, um contato com uma, um grupo de coworking, né? Uma nova estrutura de trabalho, uma coisa que está... Eu já 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 está dentro da, da, da estrutura da, das categorias Y e Z, né, que estão caminhando por aí, ah, e me deparei com, com modelos mentais e com modelos de comportamento completamente diferentes é, do que a gente convive e conviveu durante décadas dentro do modelo corporativo. Ah, a impressão que eu tenho é que essas pessoas elas vão ter um repúdio muito grande às corporações por não serem entendidas pela corporação. Eu acho que isso é o que vai acontecer daqui em diante. Não é nenhuma presunção minha, mas é simplesmente uma análise de que eu acho que isso vai acontecer daqui em diante. Como é que você enxerga essas pessoas frente a esses modelos corporativos e o que, que pode, através de ferramentas, através de análise comportamental, fazer com que essas pessoas não abandone as corporações, mas recrie essas corporações. Como é que você vê isso? Olha, eu acho que essa pergunta é extremamente re relevante e eu vejo é, pelo seguinte ângulo. As corporações que mantiverem os seus paradigmas, os seus modos de pensar, e, sobretudo, o seu tratamento de pessoas, da maneira como vem acontecendo, elas não vão sobreviver nesse novo tempo em que a gente vive. Em primeiro lugar. Então, é imperativo que essas corporações se sensibilizem para esse, esse tipo de ferramenta. E aqui eu não estou dizendo somente do, do nosso ferramental da Italent, mas que elas... Vejam as pessoas de uma forma diferente. Nós estamos vivendo a quarta revolução industrial. Nós estamos vivendo um tipo de relacionamento completamente diferente do relacionamento hierárquico que aconteceu na, nos, primeiros, nos primórdios do que a gente sempre aprendeu na escola. Os clientes são ao mesmo tempo parceiros, os, no, os stakeholders da, das, das organizações mudam o tempo todo, inclusive de mentalidade. Então, eu acho que nas corporações a gente precisa é, disseminar esse tipo de mentalidade, de ver as pessoas sob uma nova ética. E não estigmatizar as pessoas como competentes ou incompetentes de forma sem absolutamente nenhum critério. Então esse é o ponto de vista da corporação. Quem não fizer isso, nós, estamos, nós já vivemos a, a época da gestão do conhecimento. Nós estamos vivendo a era da gestão do comportamento. E eu não estou dizendo aqui somente no aspecto de defender a minha organização. Estou dizendo como mentalidade geral. Tá? Por outro lado, as pessoas também precisam adquirir um novo modo de olhar as corporações, as possibilidades, porque nunca houve tanta oportunidade de autoconhecimento e autodesenvolvimento como nós temos agora. As pessoas que não abraçarem esse caminho não vão sobreviver no mercado competitivo em que a gente está vivendo agora. Para sintetizar um pouco isso que eu estou falando para você, é, eu penso o seguinte, a gente precisa mudar. A gente precisa aprender novos conhecimentos, a gente precisa ter coragem de mudar o nosso comportamento, 
A gente precisa pôr a cara nas habilidades que a gente não tem e construir essas habilidades de alguma forma, estamos conversando isso agora há pouco com a Mara, e a gente tem que se reinventar. As organizações precisam se reinventar, sejam de que porte for, e muitas delas já estão fazendo isso, porque perceberam que a, a, o, a chapa está esquentando para as mentalidades tradicionais, e as pessoas precisam se reeducar. Então elas precisam se recolher. É muito difícil fazer isso enquanto o incêndio está tomando conta do nosso Brasil. É muito difícil. Mas quando você tem problema financeiro, você não tira o filho da escola. Porque senão essa criança não vai ter um, um, um tipo de, de educação que vai fazer a vida valer a pena. Em linhas gerais é isso que eu penso. Alguém mais tem alguma questão? Ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Né? Mas eu acho que como vocês são muito inteligentes, vocês entenderam tudo. De qualquer maneira, eu fico à disposição, é, até virtualmente aqui, para responder a qualquer tipo de pergunta que vocês queiram encaminhar depois e que vocês queiram bater papo. Porque a gente vive disso. Isso aqui é uma dis disseminação de um componente inteligente de relacionamento. Johnson, você queria falar alguma coisa? Ricardo. É, só confirmando o que você está falando, é, eu venho de, da área que eu te falei, né? e também, por ter sido até atleta, eu acho que a gente vê é, como uma equipe. Então, qualquer equipe, qualquer empresa, ela só é forte quando todos comungam o mesmo propósito. Então, se não tiver esse propósito, você pode ser a melhor empresa do mundo, se as pessoas elas forem sabotar é, todo o comprometimento, ela pode acabar com essa empresa. Concorda comigo? Com certeza. Então, é, eu queria entender de você o comportamento que pode ser incluído nas empresas é, de forma educativa de reuniões, digo, de forma as pessoas entenderem a necessidade da mudança no, no, no todo. Eu responderia para você de uma forma muito simples. Eu acho que o comportamento que tem que ir para as empresas é o comportamento de respeito. Eu acabei de gravar, a Italent tem um canal chamado Italent TV. Toda quinta-feira a gente coloca um, um, um vídeo de dois, três minutos com algumas dicas de conteúdo para que a gente possa é, divulgar isso e, e agregar valor. Uma das últimas eu falei sobre relações e respeito. A gente precisa respeitar quem é diferente. Eu não sou igual a você, eu não tenho a mesma formação que você, eu não tenho é, os mesmos interesses que você, mas eu devo respeitá-lo. Se a gente entender o comportamento das pessoas, por exemplo, por exemplo com essa metodologia, e a gente entender que o alto dominante ou auto influente ou auto estável ou auto conforme merecem respeito e podem realizar muito mais do que está sendo realizado a gente vai ter um ganho um salto quântico no engajamento e na na construção desse propósito que você falou, porque aí as pessoas se engajam num propósito se elas se sentem respeitadas é por isso que aqui quando eu comecei, eu disse meus respeitos a vocês. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Como é seu nome? Quando chegar o microfone, você fala. Boa noite, me chamo Anderson. É, é só com relação a essa que o senhor falou ainda há pouco, com relação a perfil e desempenho que o senhor colocou que alavancar pessoas e organizações através do comportamento. Desculpa até um pouco a minha ignorância, mas, assim, vamos falar assim de administração. Você, enquanto administrador, que vai contratar uma pessoa ou fazer algum tipo de processo para trazer alguém para você, leva-se em conta a questão do conhecimento, que é o que vai promover alguém, seja para entrar ou para subir outros cargos. E não a questão do comportamento, que é uma máxima aqui dentro da RH. Perdão. Que dentro da RH é colocada quando se quer desligar alguém. Mas, infelizmente, eu não vejo isso muito acontecer na prática ainda. Foi como você falou ainda há pouco, é com relação ao respeito, que é uma coisa que está se mudando. Porque a pessoa chega lá e entra, 
um top de conhecimento, mas chega na hora do comportamento, a pessoa está nível zero. É como se fosse um milhão, mas educação zero. Então, eu não, eu, eu não consegui ainda visualizar essa questão aqui na prática ainda, porque quando o senhor estava falando, estava lembrando de alguns casos que eu já vi, por isso que até eu marquei aqui, alavancar pessoas, né, que é multiplicar forças. Mas aí colocou-se o conhecimento. Mas a questão, e onde fica o, a educação, o comportamento? Que hoje em dia, nas relações, vamos dizer assim, interpessoais, é uma coisa que está matando muito. Até não só em termos de trabalho, como também até pessoal também. Só uma observação só. Tá. Anderson, eu acho que nós estamos no começo de um processo que é inevitável. Né? O conhecimento já está cristalizado na contratação e na promoção das pessoas. O que nós estamos nos esforçando agora é para colocar o comportamento. E o comportamento eu não estou dizendo só no nível de tratar as pessoas com educação. Isso a gente deve tratar sempre. O comportamento é respeitar o estilo do outro e o outro ser diferente. Entende? Então isso está passando uh, a ser uma prática dos líderes, dos verdadeiros líderes, né? que querem efetivamente construir alguma coisa para alavancar as pessoas e as organizações através do comportamento. Os líderes já estão praticando isso. Isso não é uma prática generalizada, porque a gente ainda está num, num começo, mas a gente está se esforçando, pelo menos esse é o nosso trabalho, e essa é a nossa comunicação aqui, para fazer com que isso aconteça cada vez mais rápido e de uma forma cada vez mais abrangente. Tá bom? Obrigado pela tua pergunta. Alguém mais? Vocês estão muito quietos. Eu acho que eu tenho que começar de novo aqui. Mas não se preocupem, não vou começar de novo. Né? Mas fico aberto às questões de vocês, mesmo, como eu disse, virtualmente. Muito obrigado a vocês e que vocês tenham muito sucesso. Professor Sidney, nós é, mais uma vez reforçamos nosso agradecimento pela doação do seu tempo, pela, pelo compartilhamento de informações tão importantes é, é, nesse contexto atual das organizações e, e, e é, na, na, da necessidade de nos reinventarmos, como o senhor falou. Então, é, em nome do CRA, entrego ah, muito obrigado. De, de participação. Olha só, tem aqui até o meu nome impresso. Ter... Obrigado. Esperamos tê-lo novamente aqui. Muito obrigado. Em outra ocasião. Muito obrigado. E sucesso a todos vocês, porque o, o sucesso é de vocês. Né? A gente só é, canta aqui, mas quem tem que tocar mesmo são vocês, o, o barco aqui. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. E eu virei quantas vezes me convidarem, porque... É muito bom estar com vocês. Tá? Sucesso a bom, vocês. É, em nome da Comissão de Recursos Humanos do CRA, quero agradecer ao professor Sidney Fratini, quero agradecer a participação de vocês, a vinda de vocês e as perguntas né, para engrandecer esse momento e aqueles que estão nos assistindo também. É, espero ver vocês no nosso próximo encontro, que vai ser o ECAD de RH, que será em outubro, e nós vamos divulgar através do site. E faço o convite estendido também à Itália para participar do nosso INCAD RH. Muito obrigado. Mas, muito obrigada, uma boa noite para todos. Obrigado a vocês.